Para obtener la quinina, los pobladores de la ceja de selva cortan trozos de la corteza. La mezclan con aguardiente y miel y la dejan macerar por varios días. La corteza libera el alcaloide en el aguardiente, que se convierte en un brebaje sumamente efectivo contra el paludismo y contra cualquier tipo de fiebre. En las zonas rurales del Perú, la cascarilla es ampliamente conocida y se confía en ella para combatir las fiebres más que en la medicina moderna. En su libro Las tradiciones peruanas, don Ricardo Palma narra la historia de la condesa de Chinchón, esposa del decimocuarto virrey del Perú, don Luis Jerónimo Fernández Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón. Dice la historia que a las pocas semanas de haber llegado a Lima, la condesa fue atacada por unas fiebres altísimas de naturaleza desconocida que la pusieron al borde de la muerte. Los médicos que acudieron a atenderla reconocieron de inmediato los síntomas de la enfermedad del paludismo o terciana, muy común en el Valle del Rímac en aquel entonces. Incapaces de curarla, comunicaron al virrey que debía prepararse para lo peor, pues ningún paciente que ellos conocieran había logrado salvarse de esa infección. Cuando ya las campanas de Lima doblaban en medio de oraciones y lamentos, un sacerdote jesuita se presentó en el palacio y pidió ver a la enferma. Traía consigo una pócima que de inmediato hizo tomar a la condesa ante la atenta mirada del virrey y el médico de cabecera. Durante dos noches seguidas, bebió la cascarilla, hasta que al tercer día se levantó, milagrosamente curada. En recuerdo de esta historia y de la bella condesa de Chinchón, el nombre científico del árbol que la había curado sería en adelante Chinchona Oficinales. Las propiedades curativas del árbol de la quina se difundieron rápidamente por todo el mundo. Gracias a ella, la Iglesia Católica pudo quedarse en Roma, ciudad que iban a abandonar cuando una epidemia de malaria mató a 27 cardenales en el año 1629. Solo la quinina peruana pudo detener esa epidemia. También curó al delfín, el hijo de Luis XIV, rey de Francia. Y durante la Segunda Guerra Mundial, salvó la vida de miles de soldados norteamericanos que peleaban en las islas del Pacífico, infectadas de malaria. Realmente nunca ha existido una planta que haya prestado tantos servicios a la medicina como el árbol de la quina. Por eso aparece con orgullo en el escudo nacional del Perú. Lamentablemente, las miles de toneladas de corteza de quina que entregamos al mundo produjo la depredación de nuestros bosques y la dramática disminución de los árboles que una vez fueron la salvación de la humanidad. En la guerra mundial, en la segunda guerra mundial, el Perú, que era un país beligerante en ese momento, que le había declarado la guerra al eje, eh, entregó como parte de su colaboración al esfuerzo militar grandes cantidades de corteza peruana y eso produjo la depredación de la quina. Por eso ahora no encontramos quina, porque todos lo dimos a favor de la libertad que significaba la lucha contra el eje. Cuando el naturalista Antonio Raimondi escribió sobre el árbol de la quina, explicando sus características y propiedades curativas, informó que se le podía encontrar en varios departamentos del Perú, entre los 1,100 y 2,200 metros de altura sobre el nivel del mar, especialmente aquí en la ceja de montaña. Pero eso fue hace más de 100 años. En la actualidad hay que tener mucha suerte para encontrar uno. Desde que los científicos lograron producir quinina artificial, la cascarilla fue cayendo en el olvido y el Estado descuidó la protección de los quinales, 
al punto que ahora, por la tala indiscriminada de bosques, nuestro árbol nacional está prácticamente en camino a la extinción. Esta es la cinchillona oficinal, es el escudo, ¿no? Entonces es una especie que tiene la tendencia de desaparecer. Y de las 17 especies, hay unas que ni siquiera se sabe nada. Yo estoy colectando de estas, siquiera esta estoy encontrando. Por ejemplo, el Esertiana, yo he viajado a Tabaconas, en San Ignacio, el, y, no, y ya no hay. ¿eh? La quinina sintética ha ayudado a controlar las epidemias de malaria en el mundo. Pero los científicos han descubierto que en algunos lugares están apareciendo formas de paludismo tan resistentes que solo se pueden combatir con la corteza peruana. Entonces es nuestra responsabilidad conservar los árboles para tenerlos a nuestro alcance cuando nosotros mismos o el resto de la humanidad vuelva a necesitarlos. <risa>